我瞧瞧，哎呀，人家有感觉了，啊，边中气呀，养之凤啊，瞪之眼啊，身高啊，运动啊，飞来飞来，风眼鼓啊，用屏用屏，两个枕头哪儿哪儿去了？你快点，对了，给它掖好了，掖好了，没错，大快热水呢？这是我来试试，我来试试，水来了，水来了，怎么样？哎哎，好，正合适，赶快端过去，随时都会用上啊，快点。哎呀，好极了！热水被子、接生的全都妥当了，我就等着我的宝贝儿子出生了。啊、娘娘失敬！哎呦，哎呦，娘娘，娘娘失敬，失敬了，娘娘。皇上，您看这闪钟，真好看。嗯，啊、嗯，是。启禀皇上。咱们今天用带有龙凤的新骰子，啊，咱们不赌大小，咱们就赌正妃娘娘生的到底是小龙女呢，还是小龙子呢？嗯，呃，这，您看行吗？行，今儿晚上朕就用你这个龙凤骰子来赌一把。嗯，可是，怎么个赌法呢？皇上，啊，您今儿个要是能掷出一条龙来，待会儿正妃娘娘再给您生个小龙子，那奴才们每人就输给您三十两。哎，您要是掷不出龙来，嗯，那您就输奴才们三百两。好，今儿晚上朕还赢定了。这就是一条战龙啊！朕对天起誓，果真如天所示，朕定立他为东宫太子。跟朕长得是多像啊！哟，跟你长得也很像哦，真是太可爱了。哎，娘娘，哎，皇上今儿个可是真高兴、啊。娘娘，这是皇上给小龙子取的名儿。啊，朕给这小龙子啊取名叫长寻。正妃娘娘今儿给朕生了个小皇子，真是非常非常的高兴。皇上只顾着高兴去了。皇上连说过的话也都忘了吧？嗯，朕说过什么了？您曾经答应过臣妾说，如果臣妾生的是龙儿的话，皇上就立他为储君。呃，嗯
，呃，启禀娘娘，呃，这册立太子的事儿啊，呃，按组织呢是有嫡立嫡，无嫡立长，这废长立幼。你一个奴才，在这插什么嘴呀、啊？皇上，嗯，自从臣妾得皇上恩宠以来，您不知道这后宫有多少人在嫉妒我呢？如果皇上不把小皇子立为储君的话，那日后我们娘儿俩还不知道有多少人会来暗算呢。早知道皇上跟臣妾只是说的一句戏言，我还不如不生这个小龙子呢。呃，朕说的是戏言吗？那皇上，我们的长寻怎么办啊？哎呀，要破了有敌立敌无敌立长这条组织，朕得另想办法呀。长乐虽是长子，却是宫女所生。你的那些三宝大臣们只知道组织，我看这可太难了。再难也要顺天意。朕看我们那个小龙子啊，命里啊是龙玉之相，朕想。用西洋之法来破组织，西洋之法，对，西洋之法，公爵。太后这回又多了一位皇孙，高兴吧？哎，高兴！正妃呀、啊，正逼着皇上立他的儿子做太子呢。哎呦，我这头都大了，要再多生几个皇子啊！哎呦，那不得打！哎呀，你瞧我这记性！上回大皇之孙长乐出生的时候，我送给他一个沈绣；这回二皇之孙出生，我得送他个……我送给他一个顾绣。哎，好！你不知道啊，手心手背都是肉，长一辈对晚一辈的这个理儿啊，不管是皇家还是老百姓，其实没两样。啊，是是是。哎呀，老奴一定向皇上和娘娘转达王爷的心意。谢谢。哎，你瞧，我差点把正事忘了。哦，过几天呢，皇上要立正妃为贵妃娘娘了。到时候啊，那宫里可就热闹啦。您刚才说的那份热闹，我就不去凑了。老臣在宫外头已经自在了二十年。去凑那个热闹，生分！哎呦，那哪成啊！皇上、太后、娘娘们都巴不得王爷您进宫呢。那是为何？哎，皇上采纳了西洋公使的建议，哎，明天呀、啊，投票立储啊。哦。哟，没事没事。呃，投票是个大事儿啊！是啊，是大事儿，大事儿，啊，不行，我这头怎么出冷汗？哎呦，我不能碰见大事儿，离开宫里太久了，哎呦，肚子也不舒服。哎呦，不行不行，哎呦，哎呦，哎呦，王爷，您这，您这是怎么了，王爷？哎呦，王爷，不行不行，王爷，疼怎么了？疼疼啊，没事吧？来，慢慢的，哎呦。哎呦，王爷，刚才还好好的，现在怎么成这样了？可能是酒喝多了，风凉着了。哎呦，那得赶快找个郎中来呀！哎，周公公啊，我们好久不见了，你不知道啊，我这肚子啊越来越不行了，胃到个儿了，翻江倒海呀、啊！这脑袋，这把拉是火，这把拉是水，这么一晃悠。水深火热啊、哎呦！周公公，麻烦你回去帮我转奏给太后、皇上，说我年岁大了，又感风寒，恐怕这一躺下去啊，没有十天半来月是起不来喽。哎呦，王爷，您好好养病。我这就去回去禀报太后、皇上和娘娘们啊！告辞了，告辞啊，告辞！哎呦，周公公，不送了！哎呦，大魁，待本王送送周公公。二爷，周公公他们都走了。
吧。哎，你这是？走吧，去看看小叫花子去。啊？走啊。哦，二爷，原来刚才你是装的呀？哪那么多废话？是哪出啊？是公爵，皇上采纳西洋之法，民主立储。去，快去给我打听打听。是太后，奴才这就去。奉天承运，皇帝诏曰：大明立储实为安邦大计。重臣斟酌，一票永绝。举手之劳，功在千秋。杨仪克李必安教士为中人，琉球公使广林为监票人，钦此。开始计数吧现在就下口谕，立小皇子为太子吧。皇上，皇上，还有我一票啊！皇上，皇上，皇上，还有我一票啊！还有我一票啊！皇上。啊，哦，平王爷，这个人，张大人，张大人，别走！哎，这边哎呀，你看看，你看看，在这儿呢，看见没有？皇上，现在两位小皇子的票数是一样的了。启奏皇上，刚才票数已绝，这张不歪他来晚了，这个票他不能算呢。皇上，是啊，张爱卿，怎么回事啊？啊，回皇上，老臣今天一大早就到了正阳门外。与众大臣一起步行进宫，可是因为老腿顾及在身，不能快行，故而来迟。啊，皇上，此前上朝屡有迟到，皇上曾考虑恩准老臣可以量力而行，今天。
正是如。哎呀，谢天谢地，居然小皇子他票数居多。<笑>可是后来，张首府张大人又赶了过来，为皇长子补了一票。啊！平王爷他唯恐娘娘担心，特让小的先来报告娘娘。平王爷说还没输，正在据理力争。我知道了。皇上。幼主诞生之日正逢双九，这实乃是天意，要让他立储啊！天意昭昭，皇上万不可违呀、啊！哎呀，你看这……哎，这这……哎呀，这是……啊啊，对啊，皇上。当年皇长子出生之日，呃，正值南方大海啸，呃，北方干旱呐，呃，干旱整整一百天，呃，当时臣受命考察旱象，呃，看到这地面啊，就跟乌龟壳一样，干的呀，那寸草不生啊，呃，要是立皇长子为储君，呃，臣看是治天下民生于不过啊，啊。那你的意思是要将皇长子逐出宫去呢，还是要赐死啊？啊？啊！哎呦，皇上，臣不是这个意思啊！朕的两个龙子，都是据天地之精华，朕让你们来，是要让你们拿个好主意出来。你倒好，胡说八道，危言耸听。皇上。葛大人实在是因为皇上要立幼主为储，他高兴，他高兴的有点糊涂了，他糊涂了。啊，起来吧。哎，张大人，你怎么老把那个脸撇过去啊？平王和葛大人所说的，是有悖体统之事。皇上得了幼主，固然可喜可贺。可是更应该固守朝纲，有敌立敌，无敌立长才是。皇上既然以公爵为法，臣以为满朝文武缺一不可。可是老臣看了今天在朝的大臣，还缺一人，缺一人，缺一人，缺谁啊？回皇上，十一品辅政，硕王永硕，二十年没有上朝了。哦，对对对，哎，有意思，有趣儿。好，传朕旨意，让那个二十年都没有上朝的硕王爷，朕的二大爷，即刻进宫，投上这最后的一票。三头，散朝。哎，三重，起来吃饭喽。哦，我看二爷说的不错啊，真像个女孩子啊，胆子都这么小。你才胆小呢，真烦人。谁烦人？我看你才烦人呢。我还没睡够呢。我说你听着啊，那个是紫米粥和白麦馒头，这都是二爷招待客人的食饭，你知道吗？嗯，知道。下去吧。哦，什么？下去？还扒
，你以为你是谁啊？你管我是谁啊？嗯，还没完没了了是不是？啊，你给我起来，来劲了！不起，不起来，你起来，起来。好功夫，王爷，您的拳法真是出神入化，看得奴才是眼花缭乱呐！王爷，您的功夫是天下第一呀、啊！哪儿那么多废话？事情办妥了吗？王爷威慑天下，西山刀客已经去提人头，奴才估摸着，明天傍晚前后定会提着硕王爷的人头回来。王爷，您以为奴才这……好啊。不过这事儿办的可不能出一点差错。嗯。我呀，要让这个皇上二大爷，他进不了京城。嘿嘿，奴才已经吩咐下去了。嗯。呃，王爷。什么事儿啊？呃，日本国大江亲王求见。什么他妈亲王啊？那是他们自个儿封的。说白了就是海盗啊，还亲王呢？他们有什么事儿？奴才让他们在外面候着的。要不我去会会他们？大将见八郎，见过平王爷。免礼，免礼。呃，刘安，快给大江亲王看茶。是。来坐。嗯。呃，多日不见，大江亲王又发了几笔横财啊？惭愧，在下已无心生意，只因家事所困扰。家事。是不是因为什么琉球国的春美公主啊？听说她跑到我们大明来了。正是，要不然在下也不敢贸然来打搅王爷您了。找我有什么事啊？王爷，在下也是一个有血性的男子啊，本是诚心和这位女子结为百年之好，哦，可是就在结婚的当天，他就逃跑了。置我大和民族如粪土，这口恶气，我是无论如何也咽不下的。嗯，大将亲王，稍安勿躁啊，稍安勿躁。呃，不过，据我所知啊，人家琉球国的公主嫁给你啊，也就是那么回事儿，因为人家骨子里啊。嫌你是个贼，谁？哎，别别别，别着急啊，听我说下去，我是实话实说啊。哎呀，人家呀，说不准呐、啊，当时啊，就是应付局面，啊，人家的公主和国王啊，可能早就商量好了，要不然，他公主单身一人，怎么能够飞越重洋，来到我中央之国呀？那我一定要亲手抓住他，搓搓他的气焰，也好把中间的来龙去脉弄清楚。如果是琉球国的国王所指使，那我就带人占领琉球，让他们世代为奴。呀，亲王真是年轻气盛啊！不过话又说回来了，这是你个人的私事。你找本王有何贵干呢、啊？王爷，你就用不着跟我打官腔了。嗯，用你们大明朝的一句话来说，你我是一条绳上拴的蚂蚱。很多年以来，你我之间暗中往来，你的得力不少吧？嗯，如果你要不诚心的帮我。迟早有那么一天，你我之间共同密谋之事
，一定会传到贵国的皇帝的耳朵里。到那个时候，皇帝和那些老臣们一定会把王爷你撕成碎片的，明白？嗯。听你这口气，你是在威胁本王？嗯，不敢。在下只是想诚心得到王爷的帮助，也好今后进行我们共同的合作嘛。嗯，来呀、啊嗯。王爷。请过目。嗯，猫眼石。王爷，我的听说这是琉球的公使广林。送给皇上的一颗猫眼石，他们正好是一对，明白？这叫珠联璧合，相得益彰。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！大将军王，本王这点心思你是咂摸的透透的。我我我是当着真人不说假话呀！你你这个你这是让本王，本王是心花怒放啊！哈哈哈哈哈！好，好，现在去啊啊啊！阿里嘎多古扎伊马斯！哈哈哈哈哈！好，王爷。王爷，大在下所求之事。啊啊啊！好，好说，好说。你是你是要死的，还是要活的？活的，当然是要活的。为什么？我要亲手劈了他。劈劈了他啊！好，好，好说啊，好说。眼神不赖，没错。红红，挠挠痒啊，是这儿吗？是这儿啊，舒不舒服？这镇国之宝，你怎么拿它来挠驴啊？小老鼠，我们上灯台，偷油吃嘛，下不来；叫妈妈，妈不来，稀里咕噜滚下来。说王爷，小王在跟你说话呢。听着呢。那我刚才说什么？猫叫，猫，哪有？哎，说王爷，这不好吧？你分明是编个话来骂小王嘛！啊，你真是……你生什么气呀、啊？你没听到猫叫吗？哪有没有猫啊？奇怪了，你再听，猫叫，猫叫，怎么样？啊、真的吧？还还还不是土猫？听听，我们是来找说王爷的。真像猫叫，听见了吗？二爷，二爷。哎。门口又来人了，来了两个金发碧眼的洋人。我说怎么洋人都到了我这儿来了？他说是请您进宫的。啊？哎呦，那咱得到府门前迎接去，不能让洋人挑了咱们的理。哎，我跟您说这事儿。哎，我跟您说的这事儿。啊，王爷，在下是神父克里迪安，这位是我的朋友神父比尔。王爷，好，屋里请，快屋里请。啊，王爷，我是受贵国皇帝之命。专门前来迎接硕王爷回宫的哦，皇上派我杨大人来传旨，这在咱大明不敢说绝后吧，肯定是空前的。皇上用人真是圣明啊！来，快屋里请，请。清楚了，讲清楚了。你这洋人中国话说的不坏，多谢阁下。平王爷，这洋人说的中国话你听明白了没有
，听明白了。小王大大的明白，明白就明白，怎么还透着一股东洋窝瓜味儿啊？总而言之，就是说，圣上得了小皇子，所以宫里头就想起我这二爷来了。于是乎，太后身边的周公公来了，正妃娘娘的亲哥哥来了，还有你这杨和尚也来了，是吧？寿王爷，我话带到了。至于您去不去，什么时候去，那都是您的事儿了。哎哎哎哎哎哎，怎么回事啊？你这个洋人呢、啊？有你这么传旨的吗？啊，皇上几番派人来啊，这说明宫中上下对朔王爷是翘首以盼呐、啊。你看看来了几路人呢？太后那儿，跟娘娘这儿，啊，这说明朔朔王爷众望所归啊，他不去行吗？我说错了吗？没说错，你说的很好，够朋友。朋友，朋友就是话到为止，绝不难为人家，让人心里头自个儿掂量着。好，说得好，自个儿的事儿掂量着，那我就不知道了。您对圣上的旨意是怎么掂量的呢？圣旨如山，皇命如天，这点轻重本王还是知道的。好，但是，圣上、太后、娘娘都高看小王了。说到底，我不过就是个萝卜头长在大辈儿上，追根结底，我算哪头算呢？平王爷，朔王爷在说什么？这一入口的萝卜青蒜有什么关系？你问我呀，我也是癞蛤蟆跳井。癞蛤蟆跳井，这是什么意思？不懂。说对了，就是不懂了。<笑>行了行了，朔王爷、啊，现在传旨的杨和尚也在这儿，啊。您能不能回宫给我个准信儿啊？这就回宫。好，二爷，二爷不好了，二爷，咱家驴病了，趴窝了啊！我驴病了，我得去看看。各位，你们先聊着啊。哎呀，行了行了，我的驴病了。刚才的精神头还挺好的，他突然间就病了。他不就是一头驴吗？他怎么这么巧啊？你说我怎么会知道？亲爱的碧儿，你不是做过相见医生吗？去帮帮朔王爷，平王爷和你一块去。快去快去！哎呀，奴才回来迟了，请太后恕罪。这朔王爷怎么没跟着回来呢？回太后的话，朔王爷接了太后的旨，正要起身来宫，嗯，他染上了风寒症，是又吐又拉，无力回京。等他病好了，就来听太后的吩咐。奴才只好先赶回来了。向太后禀报，哎，这半路上，你这半路上又怎么了？哎，这半路上又让毛贼抢走了御马。哦，太后息怒，奴才已向九门提督府报了案，让他们抓紧追查。这马不马的倒是小事儿，只是永硕这个散忧大仙呢，他怎么就不知道个轻重缓急的呢？这明摆着是不愿意回来嘛？说的是啊，奴才在去大兴的路上看到平王爷也去了。他去大兴干什么呀？哦，生了个小龙子，就谁都忙活起来了。皇上驾到！哎呦，小三快来！二爷。这个驴它吃多了，喝点水就行了。大奎也真是的，这种小事也惊动二爷。哎，傻三儿，你疯了你啊！你要把他撑死啊！这怎么办呢？急死我了！傻三儿啊，亏你还是个赶驴的，你怎么不知道驴这东西它是不知道饥饱的？你喂它多少，它吃多少。生豆子吃多了，一着水，它准保撑死。这事儿是你不对，你不能怪人大奎发你脾气。我知道了。哎，对了，你那个朋友他不是给牲口看病的吗？啊、让他看看,看看。好的，啊、快看,看，我来看看。啊、哎，这比尔先生手里拿那什么来着、啊？这是一个听诊器，它可以听到心脏的跳动，从而判断疾病，这个非常好。哎呦，外国人真会瞎掰呀！那么个玩意儿，隔着肚皮能听见心跳吗？平王爷阁下，你不要小看这只听筒
比尔先生可是用他听过大英伊丽莎白女王的心脏，还有贵国贵妃娘娘的心，给我妹妹也听过啊哈，给你们皇后也听过啊啊，少爷，这个这个用来听驴实在是大不敬啊！你小点声行吗？我告诉你，我的驴病了，病了，你知道不知道？你病过没有？您收尸了，收尸，嗯，严不严重？他吃了一点不好的东西，而且我听上去心里有些不齐。不是，你就告诉我，他是不是撑着了？是，得了，这毛病就好治了。来，大奎，赶快到那王大爪的药铺去抓把巴豆回来，煮他一大锅巴豆汤，喂喂他，窜几泡稀，什么毛病都没有了。快去，好，嗯，快去，快去，快去，巴豆汤。哎，干嘛呀？奎哥，二爷在不？在啊，你去马厩找去吧。哎哎哎哎哎！什么事儿，火上房似的？要出人命啊！出出人出人命了？不找县太爷，找二爷干什么呀？你问我，我问谁啊？走吧。双爷爷，嗯，既然你已经答应我回宫了，您何时动身呢？我这驴不是病了吗？等他喝了巴豆汤，推推肚子，窜泡稀，治好病之后再随你回宫也不迟啊！二爷，二爷，哎，六叔，什么事？什么事？出大事了，二爷！什么大事小事的啊？你算个什么东西？竟敢直闯王府啊！啊！你耽误了本王的紧急公务，还不滚出去？哎，你甭怕他，告诉我出了什么大事，说吧。哦，胡掌柜那要死要活的，要出人命啊！我不活了，我不活了，我，我不活。你还玩真的啊！来来来，往这看，往这看啊！不，不，不，不行，我这儿啊！我不敢砍你，我窝囊废了心吗？你不敢？不不，我我砍我自己总还行吧？我活着干什么呀？我我砍，我砍呀！不行不行啊！二爷呀，二爷，哎。你总算来了，我让他欺负的活不下去了。吴掌柜啊，你别哭啊，你哭什么呀？别生气，舒二爷呀，给他们主持公道。我说你先把刀放下。哎，二爷，他这是装疯卖傻，像讹人呢啊,啊。哎，他讹人，哎，你倒是告诉他们王，他怎么个讹人法啊？哎，这你刚才不是看到了吗？他拿把刀子跟疯子似的要砍人。我我刚才在那儿，我，我哎呀，他每天在那儿。二爷，再说了，我也没想干什么呀啊！人家都已经头破血流了，要不是本王来得及时，差点出了人命了。你还没想干什么？那你想干什么呀，小贼？你听过整治非常之人要有非常之法吗？如果天下老百姓都像你们爷儿俩一样不肯上税，大明天下还可保吗？不是，哎，哥，哎，我哥来了，哎，哥，你给我喘口气，哥，哥，你我你喘口气，哎哎，哥，你也不管我呀？少爷，您这是何苦啊？您跟他较什么劲呢？他不懂事，一后生，充其量也就是个咨询生事、扰乱治安。你把他送进大兴县衙就行了嘛？啊，消消气。哎，你们也是啊，不知道寿王爷皇命在身吗？用你们这些琐事来打扰他老人家，啊？哎哎。你让老百姓说句话行不行？老百姓的琐事就是朝廷的国事，琐事要堆一块的话，就是朝廷的大事。对，对，你是谁啊？好了好了好了，管我是谁呢？少爷，进一步说话。小王，也是为了你好啊啊！你说你为了这么点事儿耽误回宫的时间，你值得吗？本王都不着急，你还着什么急啊？老百姓信任我永硕，永硕给人办事就得尽心尽力。你别看着张家长李家短的，酱醋油米、鸡争鹅斗，要处理不好就会出大事儿的。哎呀，你您算说着了
。二爷啊，您要是晚来一步，小老儿这小命可就归西了。是啊。我得把事情往清楚里说。你老人家给我评评这个理儿啊！不慌不慌，胡掌柜，你说你说啊。那我就说了。你说。鬼哥，二爷今天真的要进宫去见皇上二爷不是说了吗？等驴缓过肚子来就上路。我想跟二爷说说，让他一块带我进宫去见皇上。你想见皇上？嗯。哎，你以为皇上是谁想见都能见的吗？有病啊你！行了，我也不跟你在这闲扯了，我还得赶回去啊，熬八肚汤呢。哼！哎，小三儿，你瞧那个兵马多俊呐、啊！我告诉你啊，这样的好马在市面上可不多见呢。我这眼力没错吧？嗯嗯，哎呀，你干什么呢？我告诉你啊，这两匹马可是御马，这两个人很可疑，咱们得想办法截住他们。哎，哎，牵马呢？等一下，二爷，正是癞蛤蟆跳在脚面上，他不咬人，他恶心人呐！这一卖肉的嘛，他还觉得伤了他自尊。哎，我说你话说完了没有，平王爷？胡掌柜。我说，你想说的话都说完了没有？说完了。啊，那现在心里头还堵得慌吗？跟您老人家说说，我心里亮堂多了。那就好，那就好，人就活在一口气上，别闷着了。刚才就是闷着了，转不过弯来了。你你看，你现在脸跟个血葫芦似的啊！回家好好洗把脸，做生意嘛，和气生财，每天气呼呼的。你说这买卖怎么做呢？是吧？哎，不说二爷，可郑二爷糟蹋我这事儿，就这么完了。哎，你还想怎么着啊？啊，不完你还想把我怎么？别废话，本王还有事要问你呢，听着。胡掌柜，你过来，我跟你说一下。你们说说，这寿王爷不是小题大做吗？好了好别生气，气死了验不出伤啊！你放心，这小子我来对付你。二爷，怎么着？没事了吧？没事了，本少爷可就回去了啊！回来，你把人家都快气死了，就这么走了？那还怎么着啊？你好好的给人家赔个不是。我，我给他赔不是？不赔是吧？不赔，不赔也行。来，胡掌柜，你来，你你你上到自个儿的柜台上去，啊，柜台上去啊。你就这么站着啊，两腿岔开了。刚才你不是在这高兴的跳上来跳下去吗？你现在继续跳，但是你得从他这儿钻过去。你要是能钻过去，就算你赔了礼了。大丈夫能屈能伸，二爷不怕，钻。大英雄就是从胯下钻出来的。二爷，钻就钻。郑二爷是不是怕胡掌柜夹住你的脑袋啊？他敢，你就钻，看他能怎么着。就是，钻。对。钻呀、啊！我看他能把我怎么着，钻就钻。听了，哎哎，脑子有病啊，进水了，跑这丢人现眼来了啊！滚回家去！你们等着，本少爷会给你们好果子吃的。走。嗯、哎，牵马的，等一下。呃，你是不是姓张啊？姓张。啊，呃，这马你们卖不卖啊？你的，要买我的马吗？我买啊。我们的这个数，五百两银子。呃呃，不贵，呃不贵不贵，五百两银子不贵。不过我听你们的声音，不知道是什么地方的人，感觉你们好像有点东洋倭瓜味儿。到御马啦！到御马。
るぜここなぜさあ今天到你看看，我大清是遍地英雄豪杰，大家，大乌龟龙。正是时候，哀家想问你，立储之事是不是该下诏旨，让舒二爷速速回宫呢？呃，母后请放心，儿臣已经让那个克里蒂安去大兴请舒二爷了。舒二爷脾气太怪，他不肯来，所以儿臣就想了这么一个新法子。一个洋人瞎掺和什么？这可是咱自个儿的事儿。呃，儿臣想让克里蒂安去请舒二爷。别的臣子就说不出什么了，反倒能平息众臣的口舌之争啊！哼，哀家看，皇上是把立储的事儿当成儿戏了吧？嗯，呃，母后，这立储之事是我朝千秋大业，母后请放心吧，儿臣自有主见。哀家就等着看皇上您的主见了。呃，南京郡王，快跟我来，快走。哎，你可真够有意思啊！我跟盗贼开打，你全丢号了，你还好意思回来呀、啊？你，你不知道，这里面另有隐情。二爷呢？辉哥，你找二爷干什么呀？我找二爷当然有急事了。你有什么急事啊？就你啊，只会捣蛋。我怎么和你说不清楚呢？二爷呢？哼，你还必须跟我说清楚了。你为什么丢号啊？我不能告诉你，你得先告诉我二爷呢。那你在这等着好了。我熬我的八斗汤。奎哥，二爷呢？啊？哎，我来，我来，我来，我来了。啊，我来，我来，我来，我来。二爷呢
。奎哥，你快告诉我二爷呢？你熬吧，我走了。哎，奎哥，奎哥，大奎。大奎，那驴喝了八度汤了没有？窜出溪来了没有？窜了，窜了,了，二爷正窜着呢。好啊，你知道他这溪要不窜出来的话，我这心总是吊着的。好了，这下好了，哎，好了，窜出来就好了。那赶紧回回回宫吧、哎。二爷，我真的找你有急事、啊。你捣什么乱呢、啊？你才捣乱呢！二爷，我真的有急事。那就说吧。你的意思是说要跟二爷单独说呀？嗯。那就跟我到屋里来吧。哎，是，这是。王爷，嗯、啊，我怎么觉得他看咱们的眼神不对呀、啊？是不是发现咱们什么事儿了？什么不对、啊？我就是一种感觉。你感觉个屁呀、啊！嗯、啊，回头还是好好看好大江那波的人吧，别再惹什么祸了。哎，奴才遵命。倭贼，你是说平王府里那个刘管家跟倭寇有关联？嗯，这话可不能乱说。二爷，你不信，你不信，你去问大奎啊，他和倭贼交过手，还有冯大人他们呢。我亲眼看见刘管家把他带进一座房子里。你看得清楚吗？我我当然看得清楚了，二爷，我敢与刘管家对峙。嗯，傻三，我来问你。你怎么能确认那帮的人是倭贼呢？二爷，大明百姓前两年被倭贼祸害苦了，多亏了戚大将军将他们赶回海上，我怎么能忘他们那副面目呢？我还知道，他们的倭贼头子叫大江。二爷，他们这次到大兴绝非平常啊！傻三儿啊，你不傻呀？不过这事儿你得容二爷认真的想一想，尤其你这张嘴要严实一点。其间因果确实是非同小可哦。我知道，我知道，刚才奎哥问我，我都没告诉他。小三儿，那帮倭人有人能认得出你吗？怎么可能有人认识我呢？我只是一个赶车的。哎，二爷。平王这次粘上你了，你可要注意点儿，他尽干坏事儿。你就算进宫了，也不要任凭他差遣，知道吗？这个我知道。二爷，兴许这次我能帮上你的忙了。哦，你能帮我什么忙呢？一会儿你就知道。哎呦，哎、啊，说王爷，咱们马上回宫吧。急什么呀？不是我急啊。呃，主要是主要是这两位外国和尚刚才急的是抓耳挠腮呀、啊！你带卖了远方来的客人可不好啊！啊，说的是，可是我出远门一定要跟兄弟一道走啊！我跟他说说去啊。什么跟什么兄弟？大奎啊，我跟毛驴唠叨唠叨去，你让傻三帮我们赶快收拾收拾，准备准备上路的东西。二爷要准备进宫面圣去了。嗯，哦、好。呃，他这又要干什么呀？我也不知道啊。好，告诉你们吧。嗯。二爷去跟毛驴说心里话去了。哎呀，哎，奎哥，那我做点什么呢？嗯，你去找东西，把八斗汤盛起来吧。一会儿在路上还得给毛驴推引肚子呢。好嘞。哎，平王爷，您这是干什么呀？我想听个新鲜的。二爷府上有个规矩，他跟毛驴唠嗑的时候，谁都不准靠近。为什么呀？大奎为二爷做事，从来不问为什么。学着点吧啊！学他？莫非硕王爷的毛驴是他的牧师？乖，二爷这次进宫，怕是有人把二爷放在火上了。二爷想超脱物外呀、啊，看样子是超脱不了了。还有。倭人怎么会来到咱们大兴啊？还有，平王爷从来不来我这儿，今天居然会笑脸相迎的请我入宫去。你说他后头是不是藏着一个不可告人之事？哎，你瞅出来没有？他是不是怕我留在大兴啊？
你说，我应该奉旨回宫呢，还是留在大兴继续把这滩浑水给弄清了再说？嗯，你说你不知道？哎呀，你不知道我就没人商量了，这事儿不能跟任何人说呀。我跟你说过，我不愿意回宫，就是怕太后追问我皇兄的事情。一旦追问起来，我又不能骗他，又不能真回答他，所以咱们俩就在民间晃悠这么多年。哦，还有，傻三儿这时候怎么会冒出来呢？他这来历太蹊跷了。到底是什么人呢？哎呀，这节骨眼怎么办呢？你说，你说他喜欢驴，他喜欢驴，他就跟二爷一样是一路人。你太情绪化了，驴跟人不一样，人是千变万化。哎。哑巴儿子，谢谢你听我跟我自个儿说了半天的话啊，谢谢。王爷，这老帮菜在念什么经啊？不明白他们什么意思，真是烦人。是啊，哎，王爷，要不我溜到窗根儿听听？哎，不可造次，那现在就等着。这么多拜都拜了，不在乎这一哆嗦了。只要硕王爷这眼中钉一离开大兴，咱们的事儿就抓紧办，免得夜长梦多。奴才明白。轻点儿。来，走吧。好，我们走了啊。哎，乖。刚才我是去安慰安慰我这哑巴儿子，生怕他走到半道上闹别扭。真是不好意思，让诸位见笑了，见笑了。没事没事。那么咱们现在就进宫。对对对对，少爷，您请。哎哎哎，干嘛我先请啊？问您呢，骑着驴比较慢，我跟这俩洋和尚坐骑比较快，很快就能与您会合的。所以啊，哎，少王爷您请，走好。那不客气了，那就走了。走。哦对，我这上驴之前呢，喜欢先喝一口上驴酒，您不知道。这小酒一喝，小风一吹，那就对了哈。嗯，老平王，您不介意吧？不介意，您喝喝。哎呀，嗯，哎。二爷喝不得，那是八斗汤。啊，这二爷，这这，你个捣蛋鬼，谁让你把八斗汤放进二爷的酒囊里了？你没有害死二爷的驴，你要害死二爷你。这二爷，这怎么办呢？这个我,我怎么知道怎么办呢？我喝了好几大口，哎呦，待会儿不会出大麻烦吧？哎、二爷，我不是故意的。你还说，少爷，您不爱的吧？嗯，爱不爱的，走走看吧。那好好好，上驴、哎哎。二爷慢点啊，快走啊，快走啊，走，走。啊，不行不行，不行，大龟大龟，大龟大龟，你还真快，还真快，哎呀，等等，哎呦，哟，哎呀，你这，哎呦，哎，亲爱的贝尔，这位大人物，你巴不得，你巴结他，他就斗，巴斗坏事啊，是啊，平王爷，杨大人。二爷实在是拉得直不起腰来了，他请各位先行回宫，等他养好了肚子再进宫面圣。那好，我们告辞吧。哦，慢走啊！哎哎，你别！平王爷，不送了，不送。还愣着干什么？你也吃了八斗了，走啊！我。你们什么意思，刘总管？我倒要问问你，这大街上到处都是东厂的衙役和军卒，他们封锁了路口，盘查的是什么人？哎，哎呀，你们脸上又没有刻着字，谁知道你们是谁呀、啊？再说了，谁让你们贼心不改，盗了御马？
，你说人家能不查吗？班长，哎，哎呀，你先别巴嘎了。平王爷不是说不让你们住在这酒楼吗？这里头不是你们久留之地，你们还是赶紧离开的为好。哎，哎，我的那个武士已经被他们给杀了。你们的王爷是不是螳螂捕蝉，黄雀在后啊？哎呀，我的亲王，我告诉你，你们千万不能在街上转悠了，还不知道哪路神仙在找你们索命呢、啊。还是赶紧回到牛老板为你们准备的宅子里头，闭上几天。我保证，给你们天天送酒、送肉、送开心。开心就不要。嘿，我要的是春美公主。平王可是答应过我，会鼎力帮助我的，你得明白。哎呦，现在当务之急，大明是立储，我们平王爷有更重要的事要办。不过，你的事，平王爷也不会袖手旁观的，你得明白。哎呀。说你们东洋话真是费劲，哎，这么跟你说吧，啊，趁着现在还没有封街，你们赶紧的走，如果走晚了就来不及了。刘管家，那我们的事只是捎带而已了。这话怎么说的呢？那就不要怪我们不讲规矩了。开路。啊呸！来来来，喝酒喝酒。嗯，哎呀，哎吃，嗯，你也喝一口。哦，走走走走走走走。啊，大江大活人，真是麻烦。呃，东阳话，我都是让大江他们给气的。哎。本管家一再叮咛他们，办事要利索点儿、隐蔽的，别像那漆过皮擦腚是没完没了。他们倒好，盗了御马，杀了人。现在满街的兵丁衙役都在缉拿他们。哎，可是呢，他们也被杀了两个人。这就叫麻烦。奴才来迟，望太后恕罪。你们都退下吧。周顺呢？啊，奴才在。哀家让你去办一件紧急的事儿，寻找皇上在宫外的弟弟。啊！太后，现在朝中为立储之事，两派争得正烈，在这个关口。再去寻找二十年前出宫的皇帝的，这要是让皇上知道了，奴才不敢呢。哀家让你办的事，你有什么不敢的？此事传出，必引起皇上的疑问，望太后慎重啊。二十年来，哀家天天在为这事儿熬心，你知道吗？这些日子，哀家是夜夜噩梦啊。这件事情，不弄出个水落石出来。哀家怕是终生不得安宁了。哀家有预感，二十年前的这一幕，怕是要重演了。周顺呢、啊？这二大爷哪边有皇上请着？哀家让你办的事儿，你就立马去办了吧。是，遵旨。哎，哎，哎，哎。圣上，圣上，奴才该死，奴才搅了圣上的雅兴。你们都下去吧。讲。回皇上，奴才派出去的人回来说，大兴地面突然出现了一群操着日倭口音的盗马贼，还有那平王不知何故从东厂调了一拨人去了大红门酒楼，还有。还有，奴才不敢说。有什么不敢讲的？讲。是，回皇上
。奴才听说太后也派了一拨人去往京南一带，正在寻找皇上的弟弟。王爷，那老梆子是不是闻见什么味儿了？不对劲儿啊！这老家伙是想捅本王的软肋呀、啊！嗯，那大江他们让舒二爷发现什么了？你还问我呢？本王是怎么叮嘱你的？嗯，你怎么能让一个贼上大街溜达呀？还偷了御马，你现在捅了多大的娄子？奴才该死！本王的软肋是那么好捏的吗？舒二爷啊，舒二爷，你不想离开大兴啊？好啊，本王让你永远离不开大兴。王爷。你有何妙招？这说王爷真那么疼他那哑巴儿子吗？那咱就在他的痛处下刀子。神不知鬼不觉的，找个人把他偷七尾驴给他砍喽。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
啊，傻三儿，怎么你的驴在我的驴一晃眼就不见了呢？哥哥，二爷的驴不见了。嗯。哎，二爷，这后院的门是开着的，会不会？去看看。哎。哎呀。哟，哎，来了，把门关了。哎，好好，好嘞。哎，死到临头就不要跟爷耍威风了。哎，怎么着，郑少爷？嘘，把这头驴给我宰了。哦，爷我等着吃肉。哎，好嘞。哎呦，这这快动手啊！这这这这这这不是硕王爷的驴吗？硕王爷的驴怎么了？爷我想吃肉，我管着谁呢？你傻不傻？这这这不不不不我我我我我你杀不杀？你今天不杀，我就把你给宰了！听到没有？哎，小哥，请问你有没有看到我那头驴啊？没看见。啊，好好好，不知道。哎呦，我怎么老觉得他在我耳朵边在叫唤我呢？二爷，你别急别急，我们一定能找到他的啊！好好好，兄弟，找找找找找。办妥了吗，王爷？他们非要公田翻倍？本王给他们开的价码不少啊。申报说他们是刀行大腕，现在改成杀驴了，怕传到行里头被人笑话，非要咱们给他们民生补偿费，都动了大牌脾气了。奴才把当屋事儿。就让郑二爷先去了。嗯，这样也好啊。另外，哎，这个瘦二爷借了他那个宝贝驴，头和身子有了一段距离，他会怎么样啊？呃，他会……哦，他会……哎呀！我的大个驴头，我的大个驴头。行了行了行了，打住打住啊打住！我听你像一头驴在叫啊。嗯，行了行了，戏过了戏过了啊。哎呀，不管怎么说，他心里一定很难受啊。嗯嗯，那本王啊。就前去安慰安慰他，嗯，我让你才智东篱，我让你行云野火，嗯，我让你悠哉悠哉，哭呗你那，哎呦。驴驴驴呀驴！对对对不起啊，你你可千千千万别怪我，谁让你是个畜生呢？啊，下辈子你一定是个小白脸啊！小小白脸儿？不不是不是我，你看他像小白脸儿？不不不，不是我这家，你他妈找死啊！不不不，快点宰！去。我听到我的驴在叫唤呢，哎呦，他这事儿恐怕要遭大难了。那那咱们驴藏哪儿了呢？二爷，怎么光听声不见影儿呢？别说话，顺着身找，顺着身找。哎，王爷，你看，一会儿就能碰到了。我的驴，是说王爷呀？怎么样，大病痊愈了？小王正要到府上给你老人家请安的，想不到在这儿碰上了，真巧啊！哎，碰上了，瞧瞧
。哎，孩子，还愣着干什么？还不快把本王给寿王爷准备的好吃的东西拿出来？哎，寿王爷，您看看，这是小王为您准备的刚刚出炉的天福号的驴肉烧饼。你说什么？驴肉烧饼，你快拿开，快拿开，您拿开，您拿开，别别别别，我这我拿开，丢丢丢，去你的驴肉烧饼吧！哎哎，你什么你啊？二爷的驴丢了，还不找驴去啊？找驴去，找驴去！哎，上开上开！哎，伯爷，你看看他们。哎，算了算了，你是那么子气呀？伯爷，哎，算了，你呀、啊、要好好的欣赏。你看啊，这是多么一幅动人的寻驴图啊啊！被受洗，托于长行。足见兮，半鱼之游；生栖兮，仅于耳聪；身碎兮，寻于大任；魂在兮，住于一胸，无虑上想。朔之有垂东西吧，您都一天没吃东西了。大奎，把二爷的痒痒挠拿来。哦。二爷，你去哪儿啊？我陪您去。我也要去。你们俩都别去。给我守好了这座宅子，这叫守雌忘雄，知道吗？二爷，我就一个人出去走走。咱郑家出了一口恶气，干干，来哥，哥，刚见你那时候啊，你不理睬我，我怎么叫你你都不理睬我。哎呦，那时候啊，我这心里啊难受极了。哎呦，兄弟啊，当时就想，我非得干出一件让咱哥能开上眼的事儿。呀，你这一刀啊，一下子捅到那老巨驴的心窝子上了。王爷，王爷，那山武山豹他们怎么了？呃，他们鹅胆，非要公天翻倍，不然就去告密。哥，我去把那老家伙干掉算了。哎，这事儿啊，你出头不方便啊。行了，嗯，这点钱，本王还是给得起的。嗯，现在西洋人离开了大兴啊，这两个刀客呢，正好派上用场。嗯，给他
不过呢，王爷，这哥俩在刀行里头口碑甚好，他们只管拿钱，不问其他。本王也不能白供那帮窝匪吃喝，去，让他们跟在这刀客后面，不留活口。嗯，对，让他们狗咬狗，两嘴毛。<笑><笑>哎，办利索点啊！我们要神不知鬼不觉的。嗯嗯，哎，奴才明白，王爷放心。那奴才这就去啊，去吧去吧。来，接着喝，干。壮士是来陪老夫喝酒的吗？来来来，给你，来，陪老夫喝两杯。我呢，多喝两碗。等我喝完这几碗酒，再取老夫性命也不迟。来来，来。英雄好汉，老夫为这个再赔一碗。哎，哎呀，我说这个死囚临斩之前呢，还可以饱餐一顿，是吧？咱们还在乎什么呢？先吃先喝，来吃吃吃，喝喝喝，来，来，老夫替你上酒，啊。喝吧，好，果然是大口喝酒，大块吃肉，不愧是天生的风流快活，佩服。嘿嘿嘿嘿来来来来来来来来来，啊，老夫知道阳寿只到今天晚上了，所以在此摆席。也算是为二位壮士接风。我这把老骨头往哪儿跑也跑不掉了，恐怕连这屋子还没跑出去就身首异处了。不急，多吃点等我吃饱了喝足了，就算死在两位刀下，到阴间去也是风流快活。来，吃吃。来，哥，再喝一个。<笑>兄弟，哥今儿真高兴、啊，高兴，高兴，哎，高兴死了！王爷，奴才以为想逼这哥俩差不多了吧？呃，应该差不多了，去看看去。那过去看看。哎，好好，看看。奴才这就去。我也去。啊，那老驴头啊，也非再砍他两刀才解恨。对，我去了，哥。解恨。兄弟，小心点啊
的酒不是这么好喝的。等不要奇怪，我们是东阳武士，今天是特意来取你们西山双刀，二位的性命。啊，小日本，我们跟他拼了。<笑>西山双刀，三脚猫而已，花拳绣腿，臭狗屎！呸！你等我贼，也配取笑西山大侠？我们不过假冒而已。我们跟他拼了，拼了！杀！这小子长得挺像你的啊！我看跟你长得也差不多。这两个小子敢冒充我们，死了也应该啊！虎哥，嗯，这个是什么东西啊？这个应该是东阳的独门暗器，叫做毒醋。赶快回京城速报皇上，走。<笑>我说还跟了，我问你那件事办的怎么样？王爷放心，小子已经用谁也想不到的办法把东西送到该送的地方去了。来来来，干！来来来来来。王爷啊，听说您惧内呀，要不然的话，您把我小宝珠赎出去，我保准把王爷您呐、啊、从头到脚伺候的舒舒服服的。说我惧内，呃，这儿惧内的倒有一个，那是他呀，是所以天天到这儿来啊。就是为了夺他的老婆，瞧你那出息！来来来，姑娘们，每人敬他一大杯，谁要把他灌醉了，本王大大有赏。王爷，不好了！王爷，不好了！
，走走走走走走走。一个人回来了，我家二爷呢？他们中了埋伏，二爷他，他，他到底怎么了？他是上午一刀给劈